di oggi siamo qui per commemorare i 5.000 bambini che sono morti nei primi 50 giorni di guerra. Abbiamo bisogno di ricordare che la popolazione civile va sempre protetta e da tutte le parti coinvolte nel conflitto. Appoggiare la legalità internazionale dalla parte del giusto contro la guerra, contro le aggressioni, rispettando le risoluzioni delle Nazioni Unite. Beh, possiamo solo accogliere con favore il rilascio degli ostaggi e altri due giorni di tregua, ma non è sufficiente, non è sufficiente per una popolazione che non ha acqua, non ha medicinali, non ha carburante per tenere accesi e funziona funzionanti i, me i meccanismi di un ospedale. Un passo per liberare i nostri prigionieri, come voi sapete abbiamo più di 8.000 prigionieri pal politici palestinesi nelle carceri israeliane, quindi Liberare i nostri prigionieri è un fatto molto positivo per noi, sulla strada per la libertà e la liberazione della Palestina. Questo, ad oggi eh, l'Europa si è schierata quasi completamente a difesa e a tutela del diritto eh, israeliano, del diritto alla sopravvivenza di Israele, dimenticando e applicando anzi come sempre un doppio standard. Veramente deve essere una richiesta di tutta la comunità internazionale sulla strada per la realizzazione dei due stati per due popoli. La comunità internazionale, l'Italia, l'Europa, con la speranza di finire questa occupazione e la realizzazione della creazione dello Stato di Palestina sulla nostra terra. Il nostro appello, quello che lanciamo stasera, appunto, è ricordare i 5.000 bambini che sono morti a Gaza sotto i bombardamenti, ma abbiamo ricordato anche i bambini che sono stati feriti, che sono stati colpiti o che sono stati resi ostaggio da Hamas dal 7 ottobre in poi.